जय श्री कृष्ण मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में मित्रों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारी व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो मित्रों आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि इस वर्ष 2020 में निर्जला एकादशी का व्रत कब रहेगा और इस व्रत को आपको निर्जल रह कर के करना चाहिए या अन्य कोई विधान से करना चाहिए और इसका शुभ मुहूर्त कब रहेगा इस व्रत को आपको कैसे करना चाहिए क्योंकि निर्जला एकादशी जो है सभी एकादशियों में खास एकादशी मानी गई है इस एकादशी का व्रत जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा के साथ करते हैं उन्हें सभी एकादशियों के व्रत का फल मिल जाता है सभी पापों का नाश हो जाता है जो मनोकामना होती है वह श्री हरि की कृपा से पूर्ण हो जाती है तो मित्रों पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा तो वर्ष भर में सामान्यतः 24 एकादशी आती है वहीं अधिक मास होने पर इनकी संख्या 26 तक पहुंच जाती है इन एकादशियों में निर्जला एकादशी को सबसे श्रेष्ठ माना गया है वहीं इस साल 2020 में ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी दिनांक 2 जून 2020 मंगलवार के दिन रहेगी इस निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं क्योंकि महर्षि वेदव्यास जी के अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को सबसे पहले धारण किया था तो मान्यता ऐसी है कि इस एकादशी का व्रत रखने से ही साल भर में आने वाली समस्त एकादशी के व्रत का फल मिल जाता है इस व्रत में सूर्योदय से लेकर के द्वादशी के सूर्योदय तक जल पीने का विधान नहीं है यानी जिस दिन एकादशी हो उस दिन से तो अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक आपको जल नहीं पीना चाहिए जो लोग इस नियम को करने में असमर्थ हो तो उनको दूध और फल आदि का जूस ले लेना चाहिए इस दिन निर्जल रह कर के भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना का विधान होता है इस व्रत से दीर्घ आयु और मोक्ष फलों की प्राप्ति हो जाती है तो इस दिन का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा कि दिनांक 2 जून 2020 को निर्जला एकादशी का यह व्रत रहेगा और इस व्रत के पारण का समय रहेगा दिनांक 3 जून 2020 को बुधवार के दिन प्रातःकाल पाँच बज के तैंतीस मिनट से आरंभ होकर के तो प्रातःकाल आठ बज के पंद्रह मिनट के मध्य का समय रहेगा इस समय अवधि में आपको इस व्रत का पारण कर लेना चाहिए इसकी समय अवधि रहेगी दो घंटा बयालीस मिनट की तो इस दौरान आपको इस व्रत का पारण कर लेना चाहिए तो श्रद्धालु वर्ग जो है वर्ष भर की समस्त एकादशियों का व्रत नहीं रख पाते हैं उन्हें निर्जला एकादशी का उपवास अवश्य ही कर लेना चाहिए क्योंकि इस व्रत को रखने से अन्य सभी एकादशियों के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है तो इस व्रत की विधि इस प्रकार से है इस व्रत में एकादशी तिथि के सूर्योदय से अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक जल और भोजन आपको नहीं लेना चाहिए और जो लोग जल त्यागने में असमर्थ हैं रोगी हो बालक हो तो उनको दूध और पेय पदार्थ में जूस आदि आप ले सकते हैं और फलाहार आदि इसमें कर सकते हैं एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद सर्वप्रथम भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा अर्चना आपको करना चाहिए इसके बाद भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस महामंत्र का अधिक से अधिक जाप आपको करना चाहिए इस दिन भक्ति भाव से इसकी कथा को सुनना चाहिए भगवान का भजन कीर्तन करने में समय आपको व्यतीत करना चाहिए और इस दिन व्रत करने वाले को चाहिए कि वह जल से भरा हुआ कलस लेवे उसके ऊपर सफ़ेद वस्त्र ढक कर के उस पर चीनी और दक्षिणा आदि रख कर के ब्राह्मणों को दान में देवे और इसके बाद दान पुण्य आदि करके इस व्रत का विधान पूर्ण होता है धार्मिक मान्यता में इस व्रत का फल जो है लंबी उम्र स्वास्थ्य देने के साथ साथ सभी पापों का नाश करने वाला माना गया है तो निर्जला एकादशी का महत्व दान का महत्व इस प्रकार से है यह एकादशी व्रत धारण करके यथाशक्ति अन्न जल वस्त्र आसन जूता छतरी पंखा फल आदि का आपको दान करना चाहिए इस दिन जल कलश का दान करने वाले श्रद्धालुओं को वर्ष भर की एकादशियों का फल मिल जाता है इस एकादशी का व्रत करने से अन्य एकादशियों पर अन्न खाने का जो दोष लगता है वह भी छूट जाता है यानी जाने अनजाने में जो लोग अन्न का प्रयोग कर लेते हैं अथवा चावल आदि जो खा लेते हैं तो इस एकादशी का व्रत करने से वह दोष उनका छूट जाता है संपूर्ण एकादशियों के पुण्य का लाभ इससे मिलता है ऐसा माना जाता है कि जो भक्त श्रद्धापूर्वक इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर के अविनाशी पद को प्राप्त कर लेता है 
तो निर्जला एकादशी की पुण्यदायिनी व्रत कथा इस प्रकार से है इस दिन इस व्रत कथा को सुनने से भगवान श्री हरि की विशेष कृपा मिलती है और इस व्रत का भी संपूर्ण फल इस व्रत कथा को सुनने से मिलता है तो मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल के समय एक बार पांडुपुत्र भीम ने महर्षि वेद जी से पूछा कि हे परम आदरणीय मुनिवर मेरे परिवार के सभी लोग एकादशी का व्रत श्रद्धा के साथ करते हैं और वे मुझे भी व्रत करने के लिए कहते हैं लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता हूं अतः आप मुझे कृपा करके बताएं कि बिना उपवास किए एकादशी का फल कैसे प्राप्त किया जा सकता है तो भीम के अनुरोध करने पर वेद जी ने कहा कि हे पुत्र तुम निर्जला एकादशी का व्रत करो इसे निर्जला एकादशी कहते हैं इस दिन अन्न और जल दोनों का आपको त्याग करना होगा तो जो मनुष्य एकादशी तिथि के सूर्योदय से लेकर के द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक बिना पानी पिए श्रद्धा पूर्वक रहता है और अपनी सच्ची श्रद्धा से निर्जला एकादशी का यह व्रत करता है उसे साल भर में जितनी भी एकादशी आती है उन सभी एकादशी का फल इस एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है कहा जाता है कि महर्षि वेद जी के वचन के अनुसार उनसे सुन करके भीमसेन ने निर्जला एकादशी का व्रत का पालन किया था और वे भी पाप मुक्त हो गए थे तो निर्जला एकादशी के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए एकादशी की रात्रि को आपको सोना नहीं चाहिए ब्रह्मचर्य का विशेष रूप से आपको पालन करना चाहिए पूरी रात्रि भर जागरण करके भगवान विष्णु की भक्ति में आपको व्यतीत करना चाहिए इससे भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा आपको मिलेगी और एकादशी के दिन आपको पान व कत्था खाने से बचना चाहिए पान खाने से मन में रजोगुण की प्रवृत्ति होती है रजोगुण के उत्पन्न होने से व्रत का फल नहीं मिलता है और इस दिन चावल का सेवन आपको नहीं करना चाहिए कहा जाता है कि इस दिन चावल का सेवन करने वाला पाप का भागी बनता है क्योंकि एकादशी के दिन चावन का प्रयोग चावल बनाने का भी निषेध बताया है इस दिन चुगली करने से मान सम्मान में कमी आती है इस दिन किसी की चुगली किसी की बुराई आपको करने से बचना चाहिए इससे कई बार अपमान का सामना भी आपको करना पड़ सकता है और एकादशी के दिन आपको क्रोध किसी के ऊपर नहीं करना चाहिए सभी से प्रेम पूर्ण व्यवहार आपको करना चाहिए क्योंकि क्रोध करने से मानसिक हिंसा होती है और निर्जला एकादशी पर आपको क्या खास करना चाहिए इस दिन शाम के समय तुलसी जी की पूजन आपको करना चाहिए और व्रत के अगले दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ करके भगवान विष्णु जी की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करना चाहिए और इस दिन आपको गरीब व जरूरतमंद या फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाने करवाने से पुण्य फलों की प्राप्ति होगी और इस व्रत का भी संपूर्ण फल आपको मिलेगा और निर्जला एकादशी के दिन यदि आप अपनी राशि के अनुसार कुछ खास उपाय करते हैं तो इसका भी अनंत गुणा फल आपको मिलेगा आप अपनी राशि के अनुसार खास उपाय यदि करेंगे तो आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी और एकादशी का संपूर्ण फल आपको अवश्य मिलेगा तो अब जानिए अपनी राशि के अनुसार आप क्या क्या उपाय इस दिन कर सकते हैं तो मेष राशि से आरम्भ करते हैं निर्जला एकादशी के दिन मेष राशि वाले लोगों को मंदिर में मीठा शरबत बांटना चाहिए और साथ ही छोटे छोटे बच्चों को शरबत पिलाना चाहिए ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में चल रही परेशानियां समाप्त तो हो जाएगी साथ ही आपके रिश्ते और आपके जीवन साथी के साथ और भी मजबूत होते जाएंगे अगली राशि है वृषभ वृषभ राशि वालों के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन वृषभ राशि वालों को मंदिर में मिट्टी का घड़ा दान करना चाहिए यह उपाय करने से आपके बिजनेस में चल रही समस्याएं समाप्त हो जाएगी इसके अलावा अगर आप किसी मंदिर में कोई बर्तन भी दान करते हैं तो आपके लिए काफ़ी शुभ फलदायी रहेगा अगली राशि है मिथुन मिथुन राशि वालों के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन मिथुन राशि वाले लोग अगर ओम नमो भगवते नारायणाय नमः इस महामंत्र का 108 बार जाप करते हैं तो आपको इससे बहुत ही लाभ के योग बनेंगे इतना ही नहीं अगर आप अपनी कोई पुरानी आपकी इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है तो यह उपाय करने से आपकी वह इच्छा भी पूरी हो जाएगी अगली राशि है कर्क कर्क राशि वालों के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी की माला बना करके आपको चढ़ाना चाहिए और अगर आप तुलसी की माला नहीं चढ़ा पाएँ तो भगवान विष्णु जी को तुलसी दल भी अर्पित कर सकते हैं ऐसा करने से आपके जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे अगली राशि है सिंह सिंह राशि वालों के अनुसार अगर आपको काफ़ी समय से किसी भी काम में सफलता प्राप्त नहीं हो रही हो तो भगवान विष्णु जी के चरणों में विद्या यंत्र रख कर के उसकी विधि पूर्वक पूजा करके उसे धारण आपको कर लेना चाहिए यह बाजार में उपलब्ध हो जाता है इस उपाय को करने से आपको जल्द ही सफलता के योग बनेंगे लेकिन इसके साथ ही आप अपने गुरु को मिट्टी की कोई चीज़ भेंट करें तो इससे आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा 
अगली राशि है कन्या कन्या राशि वालों के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन बेल के पेड़ में जल आपको चढ़ाना चाहिए साथ ही बेल के तने को छू करके प्रणाम करना चाहिए ऐसा करने से आपके कार्य क्षेत्र की सभी परेशानियां समाप्त होगी इसके अलावा आपको अपने बड़ों का आशीर्वाद भी लेना चाहिए अगर आप यह काम करते हैं तो आपको भगवान श्री हरि की विशेष कृपा मिलेगी अगली राशि है तुला तुला राशि वालों के अनुसार अगर आपके संबंध अपने बच्चों के साथ ठीक नहीं हैं या बच्चे आपकी बातें नहीं सुनते हैं या आपकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की धूप दीप आदि से पूजा करके उन्हें केसर में ले हुए दूध का भोग आपको अर्पण करना चाहिए उस प्रसाद को खुद के साथ साथ बच्चों में आपको वितरण करना चाहिए इस उपाय से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा अगली राशि है वृश्चिक वृश्चिक राशि वालों के अनुसार अगर आपका स्वास्थ्य खराब रहता हो या कोई ऐसा रोग है जो ठीक नहीं हो पा रहा हो तो निर्जला एकादशी के दिन आप एक तोलिया और सवा किलो अनाज लेकर के किसी ब्राह्मण को दान करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें यह उपाय करने से आपका स्वास्थ्य शीघ्र ही ठीक होने लगेगा अगली राशि है धनु धनु राशि वालों के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन अगर कोई माता या पिता भगवान विष्णु जी के मंदिर में एक हाथ वाला पंखा और दो खरबूजे लेकर के विष्णु जी के मंदिर में दान करते हैं तो उनके बच्चों पर कोई परेशानी नहीं आएगी और उनका करियर भी सुचारू रूप से चलता रहेगा अगली राशि है मकर मकर राशि वालों के अनुसार अगर आप जाब परिवर्तन के बारे में विचार कर रहे हैं लेकिन कोई अच्छी जाब आपको नहीं मिल पा रही है तो निर्जला एकादशी के दिन शाम के समय आपको तुलसी के पौधे में शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए और हाथ जोड़ करके तुलसी माता से अच्छी जाप के लिए आपको प्रार्थना करना चाहिए आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्द ही अच्छी जाप मिल सकेगी अगली राशि है कुंभ कुंभ राशि वालों के अनुसार इस दिन आप भगवान विष्णु जी की पूजा के समय पांच पीले रंग की कोड़ियाँ लेकर के भगवान को अर्पण करें और फिर पूजा करने के बाद उन कोड़ियों को पीले रंग के कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में रखें तो इस राशि वाले लोगों की आर्थिक स्थिति इससे मजबूत हो जाएगी और इन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा अगली राशि है मीन मीन राशि वालों के अनुसार इस दिन निर्जला एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान की विधि पूर्वक पूजा अवश्य करें और साथ ही दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके भगवान विष्णु जी का अभिषेक करें तो आपकी तरक्की के मार्ग खुलते जाएंगे और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं रहेगी भगवान श्री हरि की कृपा से आपके सभी कार्य सरलता से संपन्न हो जाएंगे जो आपकी मनोकामना होगी वह भी पूर्ण हो जाएगी तो मित्रों आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें जिससे अधिक से अधिक लोग इस ज्ञानवर्धक जानकारी का लाभ प्राप्त कर सकें और आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें धन्यवाद जय श्री कृष्ण मित्रों फिर मिलेंगे